Está Daniel Sapsa y vamos a saludar al doctor Daniel Sapsa y abogado constitucionalista, si tenemos también una mirada jurídica de lo que empieza a pasar en la Argentina. ¿Cómo estás, Sapsa? Y buen día, Franco Mercurio, lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, Franco. Me gusta mucho hablar con usted porque me alegro que ya está recuperado la persona, bueno, mal, pobre. Muchas gracias. Sí, sí, ya estoy muy uh -huh. bien. Gracias por, por acordarse y por pensar en mí. Sí, nos conocemos de tantos años que sí, muchos, tengo mucho cariño. Muchos años, es cierto. Más de 20 años. ¿eh? Es que sí, lo entrevisto sí, a Sapsai sí, sí. en la radio, es cierto. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, Sapsai? Impresionante. Creo que la... <risa> En la época creo que me llamaba de Radio Palermo. Sí, sí, claro. Sí, 2001, 2002. ¿no? Eh, en Radio Palermo Más de la mañana. 20 años. Qué bárbaro, sí. 20 años. Yo no lo puedo creer. Okay. Bueno, y acá estamos eh, con un nuevo gobierno y quería preguntar, eh, claro, hablamos tanto, ¿no? Aparte el kirchnerismo nos dio tanto en el tema jurídico. Sí, por supuesto. Sí. Inagotable. Inagotable. Ver, un aparato de destrucción de todas las instituciones. ¿Y, y qué se viene en materia jurídica? Bueno, todavía es difícil develar exactamente qué es lo que se viene. El discurso, en ese sentido, tuvo algunas afirmaciones importantes, porque él se pronunció por la República, por la separación de poderes. Tuvo, además, gestos sumamente eh, laudatorios respecto de la Corte Suprema, inclusive en el modo como se refirió a ellos. Todo lo cual me parece muy interesante. Ahora hay que ver en la práctica, ¿no? Yo temo la manía de querer gobernar por decreto, ¿no? Eso me da temor, porque es un mal fin, ¿no? Uh -huh. Hay que respetar el principio de legalidad. Claro. Que es hacer uh -huh. las cosas por ley. La gran mayoría de las cosas se hacen por ley. O requieren de una reforma constitucional. O se tocan tratados internacionales. En ese caso requiere todo un procedimiento a nivel internacional. Lo que pasa es que va a tener la dificultad, ¿no? De poder gobernar con leyes, porque para eso va a necesitar acuerdos en el Congreso. Claro, pero ese es el gran desafío. Mm. Creo que inclusive él dijo que estaba por la posibilidad de acordar, mediar, etcétera, etcétera. No hay duda, eh, la democracia es eso. Pero recién justo ¿Eh? leí sí. un mensaje de Carlos Heller, ¿no? El diputado kirchnerista, Carlos Heller, que dice hay dos modelos de país. O sea, no nos pidan que, que votemos este, lo, lo que quiere mi ley, ¿no? Hay dos modelos de país. Entonces, digo, eh, va a ser complejo también eh, conseguir bueno, votos. pero ahí. ahí estamos hablando de alguien que es evidente, que va a estar al lado del de frente. No sé él, pero prácticamente todos los kirchneristas en la cámpora hablan de resistencia, lo mismo que la izquierda, eh, en una actitud absolutamente antidemocrática, porque es un gobierno legítimo, no se resiste. Eh, se, se hace una crítica, se contrapone otro argumento, pero no resistir. Resistir se resiste contra una dictadura. Y hablar de esto como dictadura es burlarse de la gran mayoría del pueblo argentino que la votó. Uh -huh. Uh -huh. Eh, dijo ayer Milei, no venimos a perseguir a nadie. Uh -huh. eh, Me parece bien. Es, está bien, ¿no? Porque digo la, el Poder Ejecutivo no tiene es materia de la justicia eso, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Eso es una expresión que habla nuevamente de una presunción de que va a respetar la separación de poderes y en particular la independencia de la justicia. Uh -huh. Y también dijo algo que me gustó, dijo, no es un proyecto de poder, es un proyecto de país. Me gustó eso, uh -huh. ¿no? Porque venimos sí, de mucho proyecto sí, sí. de poder personal, ¿no? Es una buena construcción, sin lugar a dudas. Uh -huh. él habló El discurso de él, desde el punto de vista de cómo lo dijo y la factura del discurso que por lo que he leído en gran parte lo hizo la hermana, que evidentemente es una mujer muy inteligente, uh -huh. está muy bien construido ese discurso, y él dijo muy bien. Sí, sí. Lo cual sí. es importante, expresó muy bien. No se trabuconaba, hablaba de corrido. Uh -huh. Sí, sí. Digo porque no todos lo hacen y no es fácil en un momento tan complejo como es semejante ceremonia y las emociones que uno debe sentir, ¿no? Y Sapsay, eh, por, por otro lado... Javier Milei ayer habló, insistió mucho en el tema de la, la palabra ajuste, ¿no? Y mucha gente lo aplaude, sí. de hecho nuestros oyentes, muchos de ellos, eh, no solamente celebran el final del kirchnerismo, sino dicen, bueno, estamos dispuestos a soportar lo que tenga que venir en función de, de, de salir de, de esto, ¿no? Que, se, que fueron tantos años agobiantes, ¿no? De alta inflación y demás. Eh, ahora, para llevar adelante esto va a haber resistencias. Y, y quería preguntar ahí judicialmente cómo... ¿Cómo puede avanzar? O sea, básicamente se habla de una ley ómnibus, ¿no? Eh, claro. ¿Esa ley ómnibus se puede aprobar en algunos artículos y otros no? A ver, habría que ir de, viendo cada uno de los renglones, de los este, de rubros de la ley ómnibus, de lo que se llama ley ómnibus. 
Sola, sí, no, porque son temas muy diferentes, muy distintos, mm. que van desde temas de moneda, temas judiciales, temas de salud, etcétera, etcétera. Tienen que ser aprobados separadamente. La gran mayoría requieren de una ley, nuevamente. Mm -hmm. Pero ahí eh, se, se puede decir, este artículo lo acompaño, este no, por ejemplo. Eh, a ver, no, no lo entendí ahí, si, Franco. Si es una ley no sola, una ley, sí. va al Congreso... ¿no? la sí. manda al, con al Congreso, una ley ómnibus, como se llama, una ley que tiene un montón sí. de artículos. Eh, claro, lo, lo... Pero no, sí. En realidad no son artículos, cada uno de esos rubros, por eso yo hablo de rubros, son uh -huh. leyes por separado. Ah, ok. Entonces no es una ¿Me, ley. ¿Me explico? ¿Eh? Es, como, es como un paquete de leyes. Uh -huh. No se puede todo ese paquete de leyes englobarlo en una ley. No, hay que discutir cada uno de, 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 de esos rubros, cada uh -huh. uno de esos aspectos tan disímiles además. Para eso está precisamente todo el procedimiento parlamentario, para que la gente se informe, para discutir, para que se sepa de qué se trata, eventualmente dar participación ciudadana. Si no, eh, realmente va a ser, de nuevo, otra forma de escribanía de gobierno el Congreso. Claro, claro, claro. Lo último, ayer se quedó la Corte Suprema escuchando en el Congreso el discurso de Javier Milei, y, y mi ley tuvo para la Corte siempre palabras de yo no me meto ahí, independencia judicial. ¿Qué, qué, qué le parece esa mirada de me Poder pareció Judicial? Me parece muy bien, me parece excelente eso. Mm. Como también me pareció muy bueno la ceremonia interreligiosa. Sí, ¿no? Sí. Muy positivo y sí. mostró lo que en la Argentina pasa desde hace mucho tiempo, que es una convivencia absolutamente ejemplar entre los distintos credos que se da en muy pocos lugares del mundo. Sí, es cierto. Los discursos fueron muy buenos, yo creo que se destacó sin lugar a dudas el, el rabino, que sí. demostró que es su gran asesor, además fue una cosa muy conmovedora. Yo nunca lo había visto y la habla, que es impresionante como habla ese hombre. Va a ser nuestro embajador. Diálogo. Sí, bueno, perdón, va en ser Israel, nuestro... ¿no? Sí, sí, va a ser nuestro embajador de Israel, pero sí, lo, lo hizo emocionar a Milei en un momento. Sí, sí, fue realmente el que lo hizo emocionar, además lo abrazó una cosa muy, muy conmovedora, como fue muy conmovedor y que marca un cambio para mí muy positivo de la política exterior, eh, la actitud con Zelensky, que fue la gran estrella del exterior de lejos. Que... Eh, son cambios muy, muy eh, importantes, ¿no? Digo, y muchos también, digo, Sapsa, eh, de, de sentido común, porque la verdad sí. es que estar aliado a Venezuela, eh, o, a, o a la Rusia de Putin, o a Irán, digo, no son amigos que queremos tener, ¿no? Digo, es de sentido común, no hay que ser muy brillante para esto. ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo, pero durante tanto tiempo los tuvimos, porque evidentemente quienes nos gobernaban eran absolutamente afines a esta ideología, mm. y tenían negocios, intercambios, en fin, ya sabemos, ¿no? Sí, 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 sí. El, el Me cambio... muy importante que estaba en un palco, eso lo vi hoy en el diario Sandra Ruro Salgado con las hijas de ella y Nisman, es todo un signo, ¿no? Muy destacado, además. ¿no? Espectacular. Espectacular. Sí, por eso hay cosas muy positivas, sinceramente. Sí, 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 sí. Bueno, eh, ojalá que vaya todo bien. Gracias por darnos su mirada, Sapsa, y gracias por atendernos. Gracias por llamarme, Franco. Después, si me mandan, por favor, el, el audio, que sabe que yo lo subo a mi canal de YouTube. Ya mismo la producción se lo envía. Gracias, ¿eh? Adiós, Franco.